Ahoj přátelé, vítám vás u dnešního videa, zase další unboxing, nicméně dneska si myslím věc, která není úplně tak obvyklá, kterou nemůžeme vidět zase tak často. Je to takovýhle kufr, který vypadá, že by mohl být klidně od nějaký pájky nebo akuvrtačky, čehokoliv takového. Není, je to od zbraně, která se jmenuje Shadow 2 verze Orange, tedy taková ta ručně pasovaná, ne taková ta, která nám vyjede z linky. A my se vlastně podíváme, co najdeme uvnitř tohle z toho kufříku. Jdeme na to. Tyhle videa jsem se rozhodl natáčet bez obličeje, jelikož je to teďka takový za mě trošku lepší a aspoň vidíte pěkně blízko, co se uvnitř těch, z těch kufříků nachází. Tenhle ten kufřík je, jak jsem už naznačoval na začátku, naprosto normální, nikde nenajdeme žádný logo. Jsem celkem zvědavý, jestli česká zbrojovka nám doplní tenhle ten kufřík o nějaký věci, jelikož jsme většinou zvyklí, jako když se podíváme třeba na kufr od Eva, že tam zkrátka máme aspoň to logo, je to takový maličko živější a člověk ví, co vnitř má, jak jsem říkal, to si klidně spletete s akuvrtačkou, nicméně popravdě hodně výkonnou, přesnou, příjemnou a za mě dobrou akuvrtačkou. No, jdeme se podívat dovnitř, tady na té straně dva zámečky, Klik, klik a už se to před náma takhle otevře. Ten kufřík je samozřejmě komplexní, máme tady spoustu věcí, ať už je to tahle standardní, no zkrátka návod k použití a nějaké instrukce, takovýhle věci. Máme tady nahoře mazání, hnedka pod tím bychom našli sadu vratných pružin, které jsou samozřejmě vítaný. Na první z té straně na pravý máme potom čištění, ať už protahovák nebo kartáček. V téhle v tomhle tom otvoru máme spoustu, spoustu, spoustu různých takových pytlíků, kde bychom našli například klíč. Podobný klíč byste mohli znát z 1913, za chvíličku si ukážeme, k čemu slouží. Najdeme tady samozřejmě i tyhle ty nárazníky, ty buffery. Máme tady potom další pružiny, ať už tyhle ty, nebo potom jednu menší, jsou to vlastně pružiny, které nám slouží kladení té zbraně tak, abyste si mohli to udělat přesně podle sebe, víceméně se trošku si s tím pohrát. Není to samozřejmě úplně ta nejkomplexnější, nejobsáhlejší sada, ale pro začátek, pro nějaký základ to úplně bohatě stačí. No a potom tady máme sadu imbusů a torxů na nějaký další operace s tou zbraní. Kromě toho, standardně, jako bychom to našli například u standardní nebo u té šedou dvojky, jak jsem tady zmiňoval, kterou mám, tak tady máme tři zásobníky. Ty zásobníky mají pěkný modrý podavač, díky tomu vždycky uvidíte, že jste skončili, že už tam nemáte co do té zbraně sázet a ten spodek mají udělaný z Duralu a je pěkně oranžový. což se mi líbí, vypadá to pěkně. Samozřejmě můžete si ty spotky koupit, stejně tak jako výměný střenky, to už je potom na vás, ale líbí se mi, že ten orange je udělaný zkrátka komplexně úplně takhle. No a zlatým hřebem večera, fanfáry, tleská je poslední řada, je potom ta Star Shadow 2 verze orange. Co je na ní jinýho, než na standardní Shadow 2? Takhle, tomu se budeme věnovat nějakým porovnávacím videu, nicméně slovama český zbrojovky, u téhle z té zbraně je ten člověk, který to montuje, Placený za hodinu, nikoli za kus. Standardní šedou dvojka se dělá tak, že jsou lidi placený za kus. To znamená, že to zkrátka bouchají jak veťa cvičky, jak se tomu říká. Ono to není samozřejmě takhle jednoduchý. Ty zbraně jsou furt skvělý, kvalitní, ale přikládá se jim mnohem méně pozornosti, než se přikládá těm lenstěm. Tyhle ty oranže jsou profesionálně pasovaný, takže tam najdeme úplně minimální vůle, úplně minimální niance. Zároveň vepředu si můžete všimnout, že ta hlaveň, tam ta přední část, je udělaná úplně jinak. Vypadá to podobně, jako to má 1911 a je to kvůli tomu, aby ta hlaveň opravdu seděla tam, kde má, a jezdila úplně přesně tam, kde má, což můžu potvrdit, jelikož když vytáhnu zásobní, samozřejmě tu zbraň zkontrolujeme že je čistá, rána jistoty, tak zkrátka už ten chod toho závěru je úplně jiný. Opravdu je to, je opravdu cítit, že těch vůlí je tam naprostý minimum. To spasování je tady perfektní a pokud budete mít možnost si z toho Orange zastřílet, 
Doporučuju vám to, jelikož ta spouště jiná, celý se to chová jinak a opravdu ta střelba z toho je mnohem pohodlnější, efektivnější a za mě samozřejmě i příjemnější, než je tomu u klasického Shadowa. No, to si necháme potom na tom porovnávacím videu a na nějakém představení produktu. Tohle to měl být unboxing, trošku jsem se rozvášnil, jelikož ta lensta edice mě opravdu potěšila. Nicméně více se samozřejmě potom dozvíte už konkrétně u toho představení produktu jako takového. No, přátelé, pro se s váma loučím, děkuji moc za vaši pozornost, mějte se krásně a u dalšího videa se na vás budu těšit. Takže, čau, čau.